இலங்கையோடு இந்தியாவுக்கு நடக்கிற மேட்ச் நடக்குது இந்தியா ஜெயிச்சிருது அன்னைக்கு இரவு மீன் பிடிக்க போன ராமேஸ்வரம் மீன் ஒரு நாலு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் வெட்டியே கொண்டாங்களே என்ன கண்டிச்சது மோடி அரசு அட பானம் கெட்டவர்களே இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த இடத்துல பொறுப்பா இருந்திருக்கிறீங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சி செய்ய தெரியாதவங்க ஆட்சி செய்ய பக்கற்றவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய வளம் யாராவது எடுக்கிறதோ அது வந்துட்டு அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த வளங்களை கொள்ளையடிச்சு வாடுறதுக்காக மீனவர்களை வலியிடுகிறார்கள் நான் தான் வெளிப்படையாக சொல்றேன் கோட சொல்லுங்க கேஸ் நான் நீதிமன்றத்தில் நேர் நின்று வாதாடுறேன் தமிழிசை ஆகட்டும் இல்ல அண்ணன் நேச்சராஜாவாகட்டும் திரு இல்ல கணேசன் ஆகட்டும் இன்னைக்கு ஆளுநராக இருக்கிற அவர் இவங்க எல்லாருமே அச்சத்தை மீட்பதற்காக இந்த ஆவணத்தை வைத்துக் கொண்டு உண்மையாக போராடினார்கள் சுஷ்மா உட்பட அப்போ மறுத்தது யாரு இது தவறுன்னு சொல்ற மோடி இவ்வாறு விட்டு தந்தது தவறுன்னு சொல்வாரே ஆனால் அதை ஏன் அந்த பத்தாண்டு காலத்துல மீட்கல தேவைக்கு <laughs> <laughs> பாஜக தலைவர் திரு அண்ணாமலைக்கு பேசுனது அப்புறம் திரு மோடி அவர்கள் பேசுனது இன்றைக்கி கதையில் பார்த்திங்கன்னா அயலூர் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசுனது கட்சத்தை பற்றி எல்லாமே பேசுனது என்ன அப்படின்னா ஒரு அரசியலுக்காக தேர்தல் அரசியலுக்காக அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் என்பது முழுமையாக தெரியும் அவங்க ஃபுல்லாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னுலேருந்து நேருவனுடைய ஜாட்டிங்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எடுத்து பேசுகிறாங்க எழுபத்தி நாலில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாச்சு எழுபத்தி நாலில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதில் வந்துட்டு ஃபிஷிங் ரைட்டு இருந்துச்சு எழுபத்தாறில் அந்த ஃபிஷிங் ரைட்டு போயிடுச்சு எல்லா உண்மையும் சொல்லிவிட்டு அவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்டு சீடிங் கச்சத்தீவு டு ஸ்ரீலங்கா இலங்கைக்கு கச்சத்தீவை தரை வார்த்தது அப்படின்ற அந்த இதுக்கு வந்துட்டு கருணாநிதியும் உடந்தை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் காங்கிரஸும் கருணாநிதியும் சேர்ந்து செஞ்ச சதி அப்படின்னு அவங்க காட்டணும் நம்மளுடைய கேள்வி என்னென்னா சரி நீ சொல் நீங்கள் சொல்கிறபடி அந்த உண்மையெல்லாம் வெளில கொண்டாந்துட்டீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இவர் என்ன சொல்றாரு ஆறாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி நாலு பிஷர்மேன் வந்துட்டு ஒரு இருபது ஆண்டுகள்ல கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு பிறகு வெளில வந்திருக்காங்க அவர்களுடைய ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து படகுகள் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணி அங்க டெஸ்ட் ஆகி ஆயிடுச்சு என்னன்னா ஆகி போச்சு ஒண்ணு இல்லாத போயிட்டு ஆனா இலங்கை கடற்படையை சுட்டு கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி நாற்பது மீனவர்கள் செத்து போயிருக்காங்களே அவங்கள பத்தி அந்த டீட்டெயில மட்டும் ஏன் ஜெய்சங்கர் சொல்லல ஏன் அதை மறைக்கணும் யாரை காப்பாத்துறீங்க நீங்க நீங்க உள்ளபடியே மீனவர்கள் மீது அக்கறையோடு இந்த விஷயங்கள்லாம் பேசுறீங்களா இல்ல நேரில இருந்துட்டு ஆரம்பிச்சு கருணாநிதி வரைக்கும் இவங்க மேல அவதூறைகளை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக பேசுறீங்களா அரசியலா அப்படின்றது தான் ஸோ அவங்க நிரூபிச்சிருக்காங்க அரசியல் தான் அப்படின்ட்டு வேற ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த சீடிங் ஆஃப் கச்சத்தீவு அப்படின்றது வந்துட்டு கேர்லஸ் பொறுப்பற்ற ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரதமர் மோடி அப்ப அதை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணலாம்ல ஏன்னா அவங்க ஒப்பந்தத்தை மீறி மீனவர்களை சுட்டு கொண்டு இருக்காங்க ஒப்பந்தத்தை மீறி கைது செய்து சிறையில் அடைச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படியேப்பட்ட ஒரு இடத்துல நீங்கள் நாங்கள் வந்துட்டோம் பத்தாண்டு காலம் ஆகி போச்சு நாங்களும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ கூட மீனவர்களை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது பேர் வந்துட்டு இலங்கை சிறையில் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழலில் வந்துட்டு நாங்கள் கச்சத்தீவை கொடுத்து அந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்கிறோம் தயாரா தயாரான்னு கேட்குறேன் அப்போ எதுக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க உங்களுடைய நோக்கம் அவங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணாங்க அவங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணாங்க அவங்க தப்பு பண்ணதுடைய விளைவு இவ்வளோ மீனவர்கள் செத்தாங்க இவ்வளோ மீனவர்கள் சிறைப்பட்டாங்க இவ்வளோ படகுகள் நாசமாச்சு அவங்களுடைய மீன்களை எல்லாம் பறிச்சுட்டு போனாங்க வலைகளை அறுத்தாங்க அவங்கள அவமானப்படுத்துகிறாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது இது இந்த ஒப்பந்தத்தின் விளைவு தான் அது அவங்க அவ்வளோ தூரம் இந்த மாதிரி பண்ணது அப்போ அதுக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு தண்டிங்க அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் தேடுங்க சரி இதுக்கு மேலே எதுவும் நடக்காது கச்சத்தீவை நாங்கள் திரும்ப பெறுறோம் கச்சத்தீவுனால பறிபோன தமிழக மீனவர்களுடைய அந்த பாரம்பரிய மீன்பிடி சரித்திரபூர்வமான பாரம்பரிய மீன்பிடி உரிமையை நாங்கள் மீட்டு தருவோம் ஏன் அதெல்லாம் சொல்லலை அப்போ மோடி அரசனுடைய நோக்கம் வந்துட்டு இது கிடையாது மீனவர்களை காப்பாற்றுறதோ மீனவர்கள் வந்துட்டு இலங்கை அரசால் வதைப்படுவதை வந்துட்டு தடுக்கிறதோ இவங்க போட்டது தம் இந்தியாவினுடைய உரிமையை மீறிய இந்தியாவினுடைய நலனை மீறிய ஒரு செயல் அப்படின்னம்னா 
இலங்கை அரசு செஞ்சது என்னது இவ்வளோ மீனவர்களை சுட்டு கொண்டது என்னது இவ்வளோ பேர் கைது செய்தது என்னது இவ்வளோ பேர் அவமானப்படுத்தினது என்னது இவ்வளோ படகுகளை நாசம் செய்தது எதனால அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் இலங்கை அரசை கண்டிக்கணும் இல்லை ஏன் கண்டிக்கல அதில் ஒரு வார்த்தை இல்லையே ஏன் ஒப்பந்தத்தின்படி சர்வதேச சட்டத்தின்படி இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த தீவுகளில் மீன்பிடிக்க போகும்போது எல்லை மீறுவது என்பது இயல்பான விடயம் ஆனால் அவங்கள கைது செய்யணும்னா சிறைப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஆபாதிக்கணும் அப்படின்னா எந்த சர்வதேசத்தை இடம் கொடுத்துருக்குது யூஎன் கன்வென்ஷன் ஆன் லா ஆன் சி அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தை இது அங்கே சட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மீனவர்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது எல்லை மீறி வந்தாங்கன்னா திருப்பி அனுப்பணும் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நீங்கள் தண்டிக்கணும் அவங்க மீன்பிடித்தலை தாண்டி வேற ஒரு நோக்கத்தோடு உங்களுடைய கடற்பகுதிக்கு வந்திருப்பார்கள் என்பது உறுதியானால் நீங்கள் தண்டிக்கலாம் அது கூட தண்டிக்கக்கூடாது நீங்கள் அந்த அரசு கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இவ்வளவு விடயங்கள் இருக்கும்போது இதெல்லாம் எதுவுமே செய்யாம நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்றீங்க இது உங்களுடைய அரசியலுக்காக கருணாநிதி தவு பண்ணிட்டாரு இந்திரா காந்தி தவு பண்ணிட்டாங்க நேரு அப்பத்துல இருந்து கேர் இல்லாத இருந்தாரு எச்சரிக்கையாமன் பொறுப்பு இல்லாத இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இது ஒரு இதுவாக பயன்படுத்துறீங்க அதானே அதுல என்ன பயன் இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா விடையுமே தமிழக மீனவர்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன தமிழ்நாட்டு அரசனுடைய ஒப்புதலோடு இது கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க இல்லையா கடற்பரப்பு அதிலும் குறிப்பாக பாக்கு நீரணையை ஒட்டிய பாக் ஸ்டேட் அந்த கடற்பரப்பில் நெருக்கமா இருக்கிற இடம் தான் இரு நாடுகளுக்கும் இடையினால எல்லையை வகுப்பது இதுதான் அக்ரிமெண்ட் அதன்படி ஐந்து இடங்களில் புள்ளி வச்சு நடுமையமாக பார்த்து புள்ளி வச்சு மீடியம் அந்த புள்ளிகள்லாம் இறைக்கிறாங்க இணைக்கும் போது ஒரு புள்ளி மட்டும் இந்தியாவை நோக்கி இப்படி இழுத்து அந்த புள்ளி இப்படி வந்து இப்படி வருது போடு போடுறாங்களா இல்லை அதில் கச்சத்தீவு இலங்கைக்கு போயிடுது ஸோ இது திட்டமிட்ட செயலுது இலங்கைக்கு வந்து ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கச்சத்தீவு அங்கே போகிற மாதிரி பண்ணது அப்படின்றது ஒரு திட்டமிட்ட செயல் ஆனால் அது ஏன் இவர் குறிப்பிட மாட்டேங்கிறாரு அதை சொல்லணும் இல்லைங்களா சொல்லலை ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எல்லை பகிர்வு தொடர்பாக இந்த மாதிரி பண்ணது கச்சத்தீவை கொடுத்தது மீனவர்கள் பாதிக்கப்படுறது தொடர்பாக செல்வி ஜெயலலிதா ஒரு வழக்கு போடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே அந்த வழக்கில் வந்துட்டு மோடி அரசு வந்ததுக்கு பிற்க பிற்பாடு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னம்னா ஆமாம் மோடி அரசு இருக்கும்போதே அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வரும்போது இதே இந்திய ஒன்றிய அரசு மோடி அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா சென்டர் டெல்ஸ் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கச்சத்தீவு வாஸ் நாட் சீடட் டு ஸ்ரீலங்கா அந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய நோக்கம் கச்சத்தீவை கொடுக்கறது இல்லை அது என்ன இந்த கொஸ்டின் ஆஃப் ரிட்ரீவல் ஆஃப் ஐலண்ட் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா டிட் நாட் அரைஸ் எனவே அந்த தீவை இலங்கையிடமிருந்து மீட்கக்கூடிய பேச்சுக்கே இடமில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போ வந்ததுங்க ஐயா இதுதான் இந்த மோடி அரசு பதவியேற்றதுக்கு பிற்பாடு தான் டூ தௌசண்ட் போஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வருது அப்போ இந்த இடத்துல நீ வந்துட்டு தப்பா தானே பண்ணங்க நீ அந்த ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்த அப்படி சொல்றதுனா தப்பு தானே அரசியலுக்காக இப்போ பேசுறது புலனாயிடுச்சுல இதுல இருந்து அதுதான் அது மட்டும் இல்லை அப்படி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஒப்பந்தம் போடும்போது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எதிர்த்ததா இல்லையா அவங்க என்ன சொல்றாங்க ரகசியமா அங்கேருந்து வந்தாங்க இந்தியாவுடைய அயலூர் செயலர் வந்தாரு அவர் கலைஞர் மு கருணாநிதியை சந்திச்சாரு தனிமையில அப்போ தமிழக அரசனுடைய தலைமைச் செயலர் சபாநாயகமும் இருந்தார் இருந்தபோது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் கொடுக்குறோம் கச்சத்தீவை நீங்கள் வந்து இது பிரச்சனை ஆகாது பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாராம் பிரச்சனை ஆகாது நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எழுபத்தி நாலு ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த நாங்கள் ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே நாங்கள் வந்துட்டு எல்லைக்கோட்டை நாங்கள் போடுறோம் அதில் வந்துட்டு கச்சத்தீவை அந்தாண்டு போயிடுச்சு ஆனால் மீன்பிடி உரிமை அப்படியே இருக்குது அந்த கச்சத்தீவில் ப பகுதியில் மீன் பிடிக்கவும் கச்சத்தீவில் வலைகளை காய வைக்கவும் கச்சத்தீவு சென்று ஓய்வெடுக்கவும் கச்சத்தீவில் மீன் ஏறால் இதெல்லாம் உலர்த்தவும் அதன் பிறகு அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்தோணியார் கோயில் விழாவில் கலந்து கொள்ளவும் அந்த உரிமையெல்லாம் எழுபத்தி நாலு ஒப்பந்தப்படி இருந்துச்சு ஸோ இதில் கருணாநிதி சதி பண்ணார் அப்படின்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது ரைட்டுங்களா பிகாஸ் அந்த ஒப்பந்தம் வந்துட்டு எல்லை பகிரும் ஒப்பந்தம் எல்லை வரையறை ஒப்பந்தம் அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு இவங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க 
எனது கேள்வி என்னென்னா தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கச்சத்தீவு இதனால் பறிபோகிறது என்பதை எதிர்த்து தீர்மானம் நிறைவேற்றி கொடுக்குது அப்போ எது உண்மை ரெண்டாவது விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூணாம் மூணாம் தேதி இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக ஒரு விவாதம் நடக்குது அந்த விவாதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதுடி மைய ஒரு சோசலிஸ்ட் உறுப்பினர் அவர் நாஞ்சில் மனோகரன் திமுகவனுடைய நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் இரா செடியன் அப்புறம் ராமநாதபுரம் மக்களவை உறுப்பினர் பி கே மூக்கையா தேவர் அப்புறம் முகமது ஷரீஃப் பெரிய குளம் உறுப்பினர் முகமது ஷரீஃப் எம் கல்யாண சுந்தரம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அப்போ ஜன்சங் இவங்க எல்லாரும் இதை எதிர்த்து பேசுகிறாங்க இது தமிழ்நாடு எதிர்க்கலைன்னு சொல்கிறாங்களே முழுமையாக பேசுகிறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் தான் அப்போ இருந்து அயலூர் அமைச்சர் சுரன் சிங் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதனால் நம்ம மீனவர்களுக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லையே மீன் பிடிக்கலாம் அங்கே போகலாம் அடிப்படை எதுவும் உரிமை எதுவும் பாதிக்கப்படலை எல்லைத்தான் அங்கே பகிர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்றாங்க அதன் பிறகு எழுபத்தி ஆறு எமர்ஜென்சி அப்போ அப்போ தமிழக அரசு கலைக்கப்பட்டு விட்டது எமர்ஜென்சி அப்போ தான் அந்த உரிமையும் இந்திய ஒன்றிய அரசு விட்டு தருகிறது இதுதான் உண்மை இது தவறுன்னு சொல்கிற மோடி இவ்வாறு விட்டு தந்தது தவறுன்னு சொல்வாரே ஆனால் அதை ஏன் அந்த பத்தாண்டு காலத்தில் மீட்கலை அதிலும் குறிப்பாக இந்த கச்சத்தை மீட்க மீட்கப்படும்னு சொல்லிட்டு பாஜக அரசனுடைய முதல் அயலூர் அமைச்சராக இருந்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரு பதினாலுக்கு முன்னாடியே ராமேஸ்வரம் வரும்போது கடலில் தாமரை மலரும்னு சொல்லிட்டு கடல் தாமரை மாநாடு ஒரு மாநாடு வச்சுட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா கச்சத்தை மீட்போம் உங்களுடைய மீன்பிடி உரிமையை ரெஸ்டோர் பண்ணுவோன்றாங்க எல்லோரும் வரவே இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது ஏன் கச்சத்தை மீட்கப்படணும் அப்படின்றத ஜஸ்டிஃபை பண்ணி ஐ ப்ரிப்பேர்ட் அ டாக்குமெண்ட் முப்பத்தி நாலு பேஜுக்கு ஒரு ஆவணத்தை உருவாக்கி நானும் திரு ஹெச் ராஜா அவர்களும் பாஜக அவருடைய ஹெச் ராஜா அவர்களும் ரெண்டு பேரும் உருவாக்கி அதை கொடுக்குறோம் அதை வந்துட்டு அவங்க ராஜா பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இப்போது கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் அவர் இள கணேசன் முன்னாடி பிஜே பிஜேபி தலைவர் ரைட்டுங்களா தமிழிசை எல்லோரும் அதை எடுத்துக்கிட்டு டெல்லிக்கு போகிறாங்க போயிட்டு அது சுஷ்மா கிட்டே கொடுக்குறாங்க அது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சுஷ்மா நல்லா இருக்குது நம்ம முடிச்சிருவோம் கச்சத்தையும் மீட்டுடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் இருங்கன்றாங்க எதற்காக அந்த டெல்லி கன்சல்ட் பண்ணுறது அவங்களோட அமைச்சகத்தோட மறுநாள் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை அமைச்சகத்தில் ஒத்துக்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ செட்டில்டு இஷ்யூ முடிஞ்சுபட்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது இப்போ என்ன ரீ ஓப்பன் இட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க இப்படி தான் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எச் ராஜாவை ஏற்கனவே காசன் பண்ணுறேன் இங்கேருந்து போகும்போது அண்ணா இந்த பாரு நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் அவ்வளோ ஈஸி விஷயம் கிடையாது இது அங்கே போனோடனே இண்டியன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் மறுத்துடும் நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னாரு ராஜா என்னோட ரொம்ப சகஜமாக பேசுவார் நம்ம நினைக்கிற ஒரு க கொடுமையான ஒரு ராஜா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவர் சும்மா அப்படி தான் நடிப்பார் நான் யார் தெரியும் பண்ணேன் நான் தான் பாஜக அவனுடைய நேஷ்னல் செக்ரட்டரி என்ன நடக்குதுன்னு பாரு அப்படின்னாரு சரிண்ணா வாழ்த்துக்கிட்டு சொல்லி அனுப்பிட்டார் திரும்பி வந்தார் இந்த மாதிரி செட்டில்டி இஷ்யூ போயிட்டு வாங்கட்டாங்க அப்படின்னாரு நான் யாருன்னு முடிவு எடுத்தது சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தானே மூத்த அமைச்சர் அவங்கள தானே போய் சந்திச்சுங்க ஆமாம் அவங்க தான் இந்த மாதிரி முதல் நாள் இருந்தாங்க ஒரு நாள் முடிச்சிடலாம் நாங்கள் வர்ற நாள் வந்துட்டு இப்படி சொல்லிவிட்டாங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்துட்டோம் யார் இதை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு நீ சொல்லுண்ணே நீ தான் நேஷ்னல் செக்ரட்டரி ஆச்சு நீ சொல்லுண்ணே அப்படின்னே என்ன இடவோ போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டாக போடலங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு அப்படின்னு காரில் ஏறி போக போயிட்டார் அண்ணன் இந்த தலைவர்கள் போன்ற ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் தமிழிசை ஆகட்டும் இல்லை அண்ணன் எச் ராஜாவாகட்டும் திரு இல கணேசன் ஆகட்டும் இன்றைக்கி ஆளுநராக இருக்கார் அவர் இவங்க எல்லாருமே கச்சத்தை மீட்பதற்காக இந்த ஆவணத்தை வைத்து கொண்டு உண்மையாக போராடினார்கள் சுஷ்மா உட்பட அப்போது மறுத்தது யார் மோடி தான் பிரதமர் மறுத்தது யார் எதுக்கு மறுத்தீங்க இத்தனை நபர்கள் பாஜகவில் இருந்தே அப்போ வந்து இதுதான் உண்மை இதெல்லாம் அண்ணா வரைக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது கேட்டு பார்க்கட்டும் இல்லை ராஜா இருக்கார் ஒரு ஃபோன் போட்டு இப்படியானு கேட்டு பாருங்க போராடினார் ராஜா அதே மாதிரி இல கணேசன் அதே மாதிரி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி தமிழிசை 
இந்த மோகன்ராம் அப்போ இருந்து பொது செயலாளர் எல்லாருமே செஞ்சு போகிறாங்க ஸோ எல்லாரும் இருக்கிறாங்க கேட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் நடந்துச்சான்ட்டு அப்போது உங்களுடைய நோக்கம் என்னது தமிழனை வஞ்சிப்பது பேருக்காச்சும் ஒரு அரசியலை பண்ணுறீங்க இவ்வளோ மீனவர்கள் செத்து போயிருக்காங்க இவ்வளோ பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அதில் வந்துட்டு மடி வலை இரட்டை மடி பாட்டம் ட்ராலிங் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பிரச்சனை என்ன என் மீனவர்களினுடைய பாரம்பரிய உரிமை அதை தானே வச்சு நாங்கள் அவ்வளோ காலமாக நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய மீனவர்களுடைய வற்புறுத்தலை கிடங்க தானே சரி ஜெயலலிதா கேஸ் போட்டாங்க அதே காரணத்துக்காக தான் இந்த பிஜேபி தலைவர்கள் எல்லாம் அங்கே போய் பேசுகிறாங்க அவ்வாறு இருக்க மறுத்தது ஏன் இன்னைக்கு பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு பத்து வருஷம் இலங்கையோட இந்தியாவுக்கு நடக்கிற மேட்ச் நடக்குது இறுதி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா ஜெயிச்சிருது அன்னைக்கு இரவு மீன் பிடிக்க போன ராமேஸ்வரம் மீன் ஒரு நாலு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் வெட்டிய கொண்டாங்களே வெட்டி தூக்கி கடலில் போட்டாங்களே மீனை வெட்டி போடுற மாதிரி என்ன கண்டிச்சது மோடி அரசு என்ன ஆட்சியாளர்கள் நீங்களா இன்னைக்கு வந்துட்டு இந்த தேர்தலில் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக நீங்கள் பேசுகிறீங்கிட்ட அட பானம் கெட்டவர்களே இந்த நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல பொறுப்பாக இருந்திருக்கிறீங்க இதே இவரை கேட்குறேன் இருபத்தோரு முறை நான் கடிதம் எழுதினேன் முதலமைச்சருக்கு கடிதம் அவர் எழுதின கடிதத்தை நான் பதில் போட்டேன் அப்படின்னு இருபத்தோரு முறை ரிப்பீட்டட்லி த ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டேட் இஸ் டூயிங் த சேம் மிஸ்டேக் ஆஃப் அட்டாக்கிங் த ஃபிஷர்மேன் கேப்சரிங் தம் ஓகே அவங்களோட மீன்களை எல்லாம் பறிமுதல் பண்ணுறது அவங்கள அவமானப்படுத்துறது ஏன் அதை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க ஒரு தடவை இலங்கை அரசு கேட்கல உங்களுக்கு இலங்கை அரசு உங்களுடைய கார்பரேட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தம் தான்தான் அது போதும் வாயை பொத்திட்டு வந்துடுறீங்க இப்போவும் ஏதோ அந்த மாதிரி தான் ஒன்று இதுக்காக ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு படம் முடியிருக்க சோழியம் கொடுப்பி சும்மா ஆடாதுன்னு அந்த மாதிரி மோடியும் அண்ணாமலை எப்போ சேர்ந்து ஒரு ட்ராமா அரங்கேற்றுறாங்கன்னா முன்னாடி இப்படி தான் கொஞ்சம் ட்ராமா போட்டாங்க போட்டதனுடைய விளைவு என்னன்னா அதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு மன்னார் பகுதியில் ஒரு காற்றாலை வைக்கக்கூடிய ஐநூறு மெகா வட்டு மின்சார தயாரிக்கக்கூடிய காற்றாலை ஒப்பந்தத்தை வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஈழத்தமிழரை பற்றி ஒன்றும் பேசலை இப்போ புதுசாக நம்மளை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா கடற்பகுதியில் எதை விட்டு தர போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் மற்றபடி முழு அக்கறையோடோ பொறுப்போடோ இந்த அரசியலை செய்யவில்லை வெறும் அரசியல் நோக்கூட செய்கிறது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இப்போ வந்து தூக்கி பிடிக்கிறாங்க ஆனால் கண்ணு முன்னாடி வந்து சீனா வந்து இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து இந்த தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டே இருக்கு இதை இதற்கு வந்து வாய மூடிட்டு இருக்காங்க மோடி அரசு இப்போ வந்து அதை அதனுடைய கவனத்தை திருப்புறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த இப்போ தூக்கி பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள்லாம் சொல்றாங்க ஆமா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா பல கிராமங்களை உருவாக்குறான் அருணாச்சல பிரதேசத்துல பல கிராமங்களை உருவாக்கி எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணி பேரை வச்சு அதுல மேப்ல காட்டிட்டு அப்புறம் இந்த மேப்புக்காக சண்டை போடும் போது நம்மளுடைய வீரர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் முட்டல் ஏற்படுது மோதல் ஏற்படுது உயிரிழப்பு ஏற்படுது எதை உருப்படியாக செஞ்சுருக்குது மோடி அரசு இந்த நாட்டில் அவங்கள நம்பி வந்த கார்பரேட்டுகளுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கும் உள்நாட்டு கார்பரேட்டுகளுக்கும் எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுத்து அவங்க பணக்காரர்கள் எதிர்த்து பெரும் பணக்காரர் பெரும் பணக்காரர்கள் எதிர்த்து உலக பெரும் பணக்காரர்களாக ஆகிறதுக்கு தான் உதவி செய்ய தவிர மோடி அரசு எல்லையில் என்னத்தை காப்பாற்றினாங்க இவங்க ஒரு இன்ச்சு கூட கைப்பற்றலன்னு நாடாளுமன்றத்தில் போய் சொல்கிறாரு ஒரு இன்ச்சு கூட காப்பாற்றலன்னா அப்போ கால்வானில் நமக்கும் சீன படைகளுக்கு இடையே சண்டை நடந்தது எதனால் நடந்தது இருபது பேர் இந்திய இராணுவத்தினர் கொல்லப்பட்டாங்களே எதற்காக கொல்லப்பட்டாங்க இவர்கள் கொடுத்த பதில் தாக்குதல் அவங்கள ஒரு நாற்பது பேர் செத்து போனதாக சொன்னாங்களே எதுக்காக நடந்துச்சு அது பிபின் ராவத் இந்தியாவுடைய முப்படை தலைமை தளபதியாக முதல் தளபதியானது அவர் என்ன சொன்னார் பல்லாயிரக்கணக்கான சதுர கிலோமீட்டர்களை இவ்வாறு சீனா கைப்பற்றி விட்டது சொன்னாரா இல்லையா ஆனால் அவர் இறந்து போகிறாரு அந்த இறப்புக்கு நீங்கள் மரியாதை செலுத்த கூட வரல அவ்வளோதான் அப்போது திசை திருப்புறத்துக்காகத்தான் இவ்வளவுமே இவங்களை பொறுத்த வரைக்குங்க ஆட்சி செய்ய தெரியாதவங்க ஆட்சி செய்ய பக்கற்றவர்கள் நீ ஆயிரம் இந்திரா காந்தியை நீ குறை சொல்லு நேருவை குறை சொல்லு நேருவால் இந்த நாடு ஒற்றுமையாக இருந்தது இந்திராவால் இந்த நாடு பலமாக இருந்தது உங்களால் என்னவாக இருந்தது நாசமாகி போனது இவ்வளோதான் உங்களுடைய யோக்கியதே என்னோட மீனவர் இவ்வளோ பேர் கொல்லப்படுறாங்க அந்த மீனவனுக்காக கொஞ்சமாவது ஒரு நாளாவது மோடி பேசியிருப்பாரா நடுவில் சொல்கிறாரு நாலு பேரை தூக்கு போட போனாங்க நான் தான் காப்பாற்றி விட்டேன் ரைட்டு காப்பாற்றி விட்டல அது தப்பு அதனால தான் நான் வந்துட்டு காப்பாற்றினேன் ரைட்டு வாழ்க்கை அதற்கு பிறகு ஒரு முறை நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு ஃபோன் போடுறாங்க உடனே அவங்களாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்றாங்க அவ்வளோ எளிமையாக இருந்த விஷயம்
ஏன் அப்பெல்லாம் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தல ஏன் அப்போ அந்த நாட்டோட வந்து இந்த மாதிரியான பேச்சுவார்த்தை எதுவுமே எடுக்கிறதுக்கு முன்வரலையா இவங்களுடைய நோக்கம் அது கிடையாது அங்க இருக்கிற மீனவர்களை அடிச்சு துரத்துன்னு இவங்க தான் லைசன்ஸே கொடுக்குறவங்க அவங்களுக்கு பர்மிஷனே கொடுக்குறவங்க அடிச்சு துரத்து உதவ வாங்கி உதவ வாங்கி அவங்க வராத போட்டோம் அந்த கடற்பகுதியில் எண்ணெய் எடுக்கிறதோ கேஸ் எடுக்கிறதோ அங்கே இருக்கக்கூடிய வளம் யாராவது எடுக்கிறதோ அதை வந்துட்டு அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த வளங்களை கொள்ளையடிச்சு வாடுறதுக்காக மீனவர்களை பலியிடுகிறார்கள் நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் ஓட சொல்லுங்க கேஸ் நான் நீதிமன்றத்தில் நேர் நின்று வாதாடுறேன் யாருக்காக நீங்களாம் வாடுறீங்க உங்களை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாதா தெரியாதையா வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பத்திரிக்கை எழுதுறா இரண்டு நாடுகளுக்கிடையே வந்து எல்லை பகுதி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதற்காக எல்லை பிரிக்கும் போது ஒரு பகுதியை இன்னொரு பகுதியோட சேர்க்கறதுக்கான அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு இருக்கா மத்திய அரசுக்கு இருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் பவர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா யாரு இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு வராங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சாவரின் பவர்ன்றது அதுக்கு தான் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தவோ எல்லைகளை வந்துட்டு மற்ற ஒரு நாட்டோடு சேர்ந்து அதை வந்துட்டு மாற்றி அமைத்து கொள்ளவோ இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைதான் இறையாண்மை என்பது இவங்க எல்லாத்தையும் கேஸ் போடுவாங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் இது வந்து மத்திய அரசால மட்டும்தான் அது வந்து முடியும் மாநில அரசால இதுல தலையிட முடியாது அப்படிங்கிறப்போ வந்து இவங்க என்ன இவங்க ஒரு தரப்புல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கருணாநிதி அவர்கள் நினைச்சிருந்தா அதை தடுத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறாங்கல்ல இது நீங்க எப்படி எப்படி தடுத்திருக்க முடியும் நான் எல்லை போடுறது எல்லை கோடை போடுறது அப்படின்னு நீங்க சொல்றேன் என் மீனவன் பாதிக்கப்படுறான்னு அவர் சொல்றாரு உன் மீனவருடைய உரிமை எதுவும் பாதிக்கப்படாத அவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் உண்டு அப்படின்னு ஒப்பந்தத்தை காட்டுறாங்க அப்போ எப்படி வந்துட்டு அவர் தடுப்பார் ஏன் தடுக்கல அவர் அவர் தான் சொல்கிறாரு கச்சத்தீவை நீங்கள் எப்படியும் கொடுக்கறது தவறுன்னு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போடுறாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உரிமை அப்படியே இருக்குது அப்படின்றீங்க இதைத்தான் வந்துட்டு செடியன் உட்பட எல்லாரும் பேசின கேள்வியில் வந்துட்டு ஸ்வரன் சிங் பதிலும் சொல்கிறாரு அப்போ இதில் கருணாநிதி சிங் துரோகன்றது எங்கே இருக்குது ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் கருணாநிதி மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டா என்ன பெரிதாக இருக்குன்னா வெறும் சட்டமன்றத்தில் வந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுறதுங்கிறது வந்து அதுவே வந்து ஒரு கண்மூடித்தனமான சும்மா போலியாக வந்து வெளியில் காட்டுறதுக்காக வந்து அது மாதிரியான நிறைவேற்றங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெருசாக வேற என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறாங்க ஒரு மாநிலத்தினுடைய சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட தீர்மானம் சும்மா தீர்மானமா இல்லை அதையே இங்கே வந்து கண்மூடித்தனமா சும்மா கண்மறைவா திரைமறைவா பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இந்திய உச்ச இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அதெல்லாம் கூட கண்மூடித்தனமானதா ஐவாஷா என்ன பேசுறாங்க இவங்க கருணாநிதி முதல்வராக இருந்த போது எமது மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி உரிமை இருந்தது கருணாநிதி அரசு டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்ட உடன் அது பறிபோகிறது அப்படின்னு அயோக்கியம் இந்திய ஒன்றிய அரசா மாநில அரசா ஐயா அந்த தீவு பகுதி ரொம்ப சிறிய பகுதி அளவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது ஒரே ஒரு அந்த அந்தோனியார் கோவில் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த பகுதிக்கு ஏன் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து ரொம்ப வருஷமா போயிட்டு இருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லிட்டு எதை வேணாலும் சொல்லலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ராணுவ முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தமாஷான ஒரு விடையான வச்சுங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வார்ஃபேரில் ஒரே ஒரு பிசையில் அனுப்பி விட்டோம் அப்படின்னம்னா அது அந்த பகுதி எல்லாமே வந்துட்டு இல்லாத போயிடும் ஒரே ஒரு அக்னி ஏவங்களை தொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும் அதில் இதெல்லாம் படங்கதை புரியுதுங்களா அது அது இந்திய ஒன்றிய அரசுக்கு என்ன நோக்கம் அந்த கடற்பகுதியில் மீனவர்களை வந்துட்டு அடித்து துரத்தணும் அதை நம்ம செஞ்சால் பிரச்சனை எனவே இலங்கை அரசை விட்டு செய்ய சொல்றான் இதான் உண்மை இவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஆனால் தொடர்ந்து கருணாநிதி அவர்கள் மேலே கச்சத்தீவை வந்து கொடுத்தது அவர் தான் தாரை வார்த்தை தவறு தான் ஒரு குற்றச்சாட்டு கருணாநிதி அவர்கள் மேலேயும் திமுக யார் வந்தாலுமே வந்து திமுக மேலே இன்னும் அந்த பழி சொல்லக்கூடிய தன்மை எதனால இருக்கு நீங்க எல்லாத்துக்கும் மோடி இருக்கிற மாதிரி அரசியல் அறிவு இருக்குது எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன பண்றது அரசியல் அறிவு நிறைய இருக்கணும் கருணாநிதி எவ்வளோ பெரிய அறிவாளி அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் ஏழு பிரச்சனைலாம் நான் அவரை எதிர்க்கிறேன் அது வேற அரசியல் அறிவு வேணும்ல யார்கிட்ட அந்த உரிமை இருக்குது யார்கிட்ட அந்த சவரின் பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியாது ஜெயலலிதா கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் கூட கடுத்து எழுதுறேன் அது எப்படி இவர் தாரை வார்ப்பார் இவர் மடியில் விளையாடிட்டு இருந்த பொண்ணு அது தாரை வார்க்கிறதுக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டுருக்குறேன் முதல்ல அறிவோடு பேசுங்கன்னு நிறைய தொலைக்காட்சிவாதங்கள் எல்லாம் கூட அதிமுக அறக்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன்னே அறிவு இருந்தால் பேசுங்க இல்லாட்டி பேசாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ஒன்றிய அரசுக்கிட்ட
கருணாநிதி வந்துட்டு போர் தொடுக்க சொன்னார் கேட்குறேன் கருணாநிதிகிட்ட வந்து நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க ஆனால் அங்கே வேறு ஒன்று செஞ்சுக்க நான் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் ஏழம் அப்படின்ற புத்தகத்தும் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரூத் இஸ் சுப்ரீம் உண்மை என்ன அதை தான் நான் கொண்டு வரேன் ஒரு பத்திரிக்கையாளர்னா அதை தான் கொண்டு வரேன் முன்பு அதனால் அரசியலெல்லாம் பேசிக்கிட்டுலாம் இருக்கிறது வேஸ்ட் இந்த போராட்டங்களுக்கெல்லாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி எதிர்பக்கமும் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்போது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மீனவர்கள் இதனால் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டு நான் சொல்ல வரேன் நான் சொன்னேன் அந்த அடி 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 அப்படியே பாட்டம் ட்ராலிங் அப்புறம் இரட்டை மடி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு தடுக்கணும் அதனால் இருவேறுபட்ட கருத்து இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஒரு உத்தரவு மூலமாக செஞ்சிடலாம் அப்படி பண்ணுறவங்களும் லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டு அந்த போட்டை ஃபே கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணால் இல்லை இலங்கை அரசு கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணால் பிரசாதத்தம்னா போதும் தூக்கி உள்ள ஒரு வருஷம் அப்படிலாம் பண்ணலாம் தாராளமாக அது வேறு விஷயம் கடல் வளங்களை அழிக்கக்கூடிய எந்த முயற்சி யார் மேற்கொண்டாலும் அதை அழிச்சிடலாம் அது வேறு அது ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையா இங்கே சாதாரண மீனவர்கள் தானே இவங்க அவங்க தானே போகிற அங்கே கச்சத்தி போகுதில் மீன் பிடிக்க அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டமைக்க நன்றி நன்றி